一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。世人只知道今世和当下，所以很多人说呢，活在当下。那么，为什么我们会对前世一无所知？轮回到底存在吗？如果说轮回真的存在，为什么我们却一无所知呢？东方古书记载呀、啊，据说人在投胎之前，如果喝了孟婆汤，就会忘掉过去的所有情况和细节，好像过去就成了空白的历史。西方哲学家柏拉图则认为呢，灵魂投胎前要经过酷热的沙漠，经过一番痛苦的过程和经历，于是有幸来到一个地方，饮用莫愁河的水，再去转世降生。并且只要喝了莫愁河的水，也将忘掉记忆，历史成为空白。罗马人则相信，人在投胎时所经过的河叫做奈斯河，喝了奈斯河的水，对于前生往事，奈何再也思忆不起来了。世界各地对于前世都有类似这样的解释和传说。假如我们真的能够回忆自己的过去，假如我们知道。自己的过去是沦为牛羊马的畜生道，又会怎么想呢？我们今天呢，就和大家讲述一个被孟婆放走的人。虽然发生的地方天南海北，但是他们都与来生的人有说不清道不明的姻缘。忘记喝孟婆汤的人，美国福蒙特州的老泰勒死后一年呐、啊，家里出生了一个男孩，取名嘎斯泰勒。谁知啊，嘎斯十八个月大的时候，竟然说起了祖父的点点滴滴。祖父在他出生的前一年就过世了，他俩从来都没见过面呢。仅仅嘎斯是以祖父之名命名的，嘎斯说的话远远超出他的父母理解的世界。那时候啊，嘎斯的父亲洛恩正在帮他换着尿布，嘎斯笑眯眯地对父亲说起父亲小时候的事情。我在你这个年纪的时候啊，给你换过尿布，这话从何说起呀、啊？洛恩看着自己还只一岁半的儿子，想着该是自己听错了吧？谁知从那以后的几个月呀、啊，嘎斯又陆陆续续地说出一些关于自己祖父的事情。嘎斯的说话能力很早熟，十八个月大的他呢，已经能说出完整的句子了。但是他的父母听到他的话。感到很疑惑，不过他们不会阻止他说，反倒是鼓励他多说一些。有时呢，他们主动提问让嘎斯回答，嘎斯也都能说出一些真情实事。那之后，嘎斯陆陆续续说出了一个惊人的故事，他是死去的祖父，又回到这个家了。洛恩很怀疑自己孩子的话呀，那是小孩的天马行空的幻想吗？嘎斯的母亲凯西是牧师的女儿，属于南方浸信会的，并没有轮回转世的概念。不过，儿子嘎斯的话呢，引起他俩的兴趣，想和他一起玩玩，就问他：“你死后是怎么回来的呢？”嘎斯答说：“我通过了传送门出来了。”小小孩会用“传送门”这个词，让他的父母感到惊奇不已啊。小小嘎斯对祖父的事情还有更多百发百中的猜测，当真是前世记忆吗？嘎斯四岁半时，祖母去世了。洛恩料理丧事之后啊，处理了他的遗物，从他的住处带回来一盒家庭老照片。这是嘎斯第一次看到老照片。一天晚上呢，嘎斯母亲把老照片拿出来摊在桌上，回味往事。这时，嘎斯凑过去，指着一张照片中的人说：“那是我。”赵中人正是他从未谋面的祖父。母亲纠正他说：“那是他爷爷。”嘎斯坚决地说：“不，那是我。”接着，嘎斯看到了一张只有一辆汽车、没有人物的照片，说道：“嘿，这是我的第一辆车，那是一辆1949年份的庞蒂亚克。”那是嘎斯爷爷生平买的第一辆新车，对他来说
，那是生命中非常重要的一辆车，保有一份特别的记忆。嘎斯翻到一张爷爷小时候的照片，合照的还有其他同龄的孩子们，那是嘎斯祖父在小学时的班级合照。照片中的孩子真多，共有27个，其中有16个是男孩。嘎斯看着照片。很快的指向最左侧的一个孩子，说道：“那是我。”嘎斯说的这些事，通通都对应上了祖父的往事，毫无差错。在别的日子，嘎斯还说过一些祖父的生活点滴，例如和车子有关的。祖父最喜欢待在家中车库里搞发明，他在汽车里给儿子洛恩装了一个玩具方向盘，通过吸盘连接到仪表盘上。除了这些事啊，嘎斯还知道一些不属于小孩纯真世界中的惨事。一次，母亲问嘎斯：“你以前有没有兄弟姐妹呀、啊？”嘎斯回答说：“我有一个妹妹，变成了一条鱼。”母亲问道：“谁把它变成一条鱼呢？”嘎斯说：“一些坏人，他死了。”嘎斯爷爷的确有个妹妹。早在六十年前被谋杀死掉，他的尸体漂浮在旧金山湾被发现。这件上一代的惨剧，连嘎斯的父亲都不甚清楚细节。小男孩嘎斯竟然知道这六十年前发生的悲惨往事，除了前世记忆，还有什么解释能说得通呢？罗西和凯西曾经轻轻地问嘎斯：“你知道你是怎么死的吗？”当时，嘎斯猛然拍了拍自己的头顶，好像那儿受到痛苦。在嘎斯出生前呐、啊，祖父死于脑溢血。嘎斯对妈妈说：“你知道吗？当我们死后，我们会再回来。我以前是大人，现在又是个孩子。”嘎斯还说：“上帝给他一张票，让他回来。”洛恩回忆，父亲，嘎斯爷爷。与儿子们没能很好的沟通情感问题，尤其是在儿子们长大成年之后，他曾让父亲知道他的感受，但父亲却很少给予情感的回应。看来嘎斯爷爷是不容易表露内心情感的。嘎斯带回来那么多关于爷爷的记忆，让不相信轮回的父母改变了观念。洛恩觉得呀。如果他死去的父亲是通过嘎斯回来重逢，那么就是他真的伸手回报他对他的爱，再续前缘。嘎斯和父亲之间展开很好的互动。前世当父亲，这一世来做儿；前世祖父，这一世孙。人间道上生生世世，有多少这样的错综的轮回？人们在其中还愿或了债。而人本身并不自知，嘎斯的例子啊，将这般轮回变化的关系打开了一扇门，展现给人间。人生有轮回，缘分是注定，相遇是一份缘，是上天的安排，命运的注定。错过的不一定是真爱，失去的不一定值得拥有。佛曰：缘深则聚，缘浅则分。万法随缘，不求则不苦。人生路上，你遇见谁，谁又和你再见？缘分的深浅，都是命中的注定，是前世的亏欠，今生才见，不是偶然，绝非意外。这是上天安排他来的归处和使命，也许是来度你，也许是来成全你的。与你无缘的人。注定不是一路人，等是徒劳，怨是徒劳，过分纠缠只会彼此伤害。再多的强求，最终还是要分道扬镳，走散于江湖。爱无用，恨无用，求无用。要来的拦不住，要走的留不住。天命注定不可违，聚聚散散不由人。所有的缘分都是安排，所有的聚散都是注定。轮回呢，就是让我们明白自己的命运；因果就是让我们掌握自己的命运。您身边的亲人
前世又会是谁呢？好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。说起神探福尔摩斯，应该说无人不知，无人不晓。而世界知名的刑事鉴识专家、美籍华人李昌钰，则被称为“当代福尔摩斯”。他亲自参与过八千多个案件的侦破调查，其中有许多著名的世界大案，比如美国六岁选美王后谋杀案、美国著名球星辛普森杀妻案。李昌钰获得过八百多个荣誉大奖，是美国三所大学的终身教授。他侦办过的许多刑事案，后来成为国际法庭科学界与警界的教学范例。不少案件因他的鉴定结果而对证据产生至关重要的影响。李昌钰以观察仔细、思维缜密和逻辑严谨闻名。他关于侦破案件有一个桌角理论。就是说，要破案有四个不可缺少的条件，那就是现场、人证、物证以及运气。至于说运气，或许可以被解释为冥冥中的一股力量，推动着案件的发展，找到关键的证据，使真相得以大白天下。然而，这个运气可不是谁想要就能有的。李昌钰在其自传《神探李昌钰》中曾经说过。有时我回想起自己走过的路，常常会问：命运是否由天注定？真的有因报结果吗？人生的悲欢离合又是否在冥冥中早有定数？他还表示，身为一位科学工作者，我不相信鬼神，但是在处理过无数刑案后，许多事情我不能从科学的角度解释，因此我不断地问自己：缘分究竟是什么？李昌钰的出生之谜，其实李昌钰的出生就带着神秘色彩。他曾自述，他的母亲和家人告诉过他，他的前世是一个和尚。这是怎么回事呢？原来李昌钰刚刚出生后，就总是特别爱哭，而且是嚎啕大哭那种，常常无缘无故哭个不停。爸爸和妈妈都不知道什么原因，担心他的身体哪里不适，于是带着他在家乡看了好多医生。可是医生们检查后都觉得小孩子没啥毛病啊，也都找不出李昌钰大哭不停的症结所在，这可愁坏了李昌钰的父母。然而有一天，事情出现了转机。这一天，李昌钰的家门外来了一个特别的客人。一位化缘的和尚，那时李昌钰家是盐商，家境很好，家人也都乐善好施。李昌钰的母亲就吩咐佣人给这位和尚一些米和钱。然而，这个和尚很奇怪，他不要钱物，却坚持要见一见李昌钰的父母。和尚对李昌钰的父母说：“我不是来化缘的，我是来见我师傅的。”李昌钰的母亲说：“这里没有你的师傅啊。”结果和尚就问了：“你不是刚生了个小男孩吗？”这下李昌钰的父母心里泛起了嘀咕：“这个和尚怎么知道？是不是听街坊邻居说的？”和尚见他们有些迟疑，就接着问：“这个小孩是不是一天到晚哭？”李昌钰的父母立刻说：“是啊。”于是和尚说：“我要见一见这个小孩子。”谁知，当这个和尚见到李昌钰之后，二话没说，跪下就拜，嘴里喊着“师傅”。和尚对李昌钰的父母说：“李昌钰的前世是他的师傅，法名为解尘，不愿意投胎到凡间，硬是给送来了，所以一直哭泣不止。”和尚还给李昌钰的父母支了个招，说：“只要给小孩改名为解尘，他就不会再这样哭了。”真的假的？李昌钰的父母半信半疑，但是试一试也没什么损失。
就把他小名改成解沉，还真别说，这一改还真的就好了，不哭了。李昌钰二零零六年四月在北大演讲时，有观众提问，问他这一生最遗憾的事是什么？李昌钰回忆了这段往事，半开玩笑半认真地说：“你问我最后悔什么？我最后悔到世界上来投胎。”谢谢。语毕，全场为之震撼。说到这里，不禁令人想起中国古书上记载过的类似例子。比如传说，北宋大文豪苏东坡是由五界和尚转世而来；明朝的大儒也是新学大师的王阳明，前世也是江西一寺院的老和尚。还有记载称，清朝的顺治皇帝是四川峨眉山金顶的一位老僧转世，和李昌钰一样，也是被前世的徒弟给找到了。看来，他们前世修行的功德都转成了今生的福报。不过，按照佛家的说法，纵然今生声名显赫，享受荣华富贵，也都是过眼云烟呐、啊。百年之后，什么也带不走。当然，李昌钰的经历不是个例，这里还有一个被记载下来的真实轮回记录——斯瓦拉塔的故事。在伊恩·史蒂文森教授经典著作《二十案例画轮回》中记载了这么一个故事：一九四八年三月二日，一个可爱的女孩出生在印度北部的沙普尔一个知识分子家庭中，家人给她取名为斯瓦拉塔·米什拉。三岁时的一天，斯瓦拉塔的父亲带着她出门，途经一个距离她家一百英里的城镇凯特尼。这时，斯瓦拉塔突然说话了。他指着一条路对司机说：“从这里走去我的家。”当然，司机并没有听从这个小娃娃的吩咐，他们继续前行。后来，在凯特尼市找了个地方喝茶，喝着喝着，斯瓦拉塔又发话了。他说：“如果大人们去他家的附近，就能找到更好喝的茶。”这是斯瓦拉塔第一次说出有关前世记忆的话。而随后，他的记忆就如同开闸的洪水，越来越多，而且相当详细。他说，他原来的名字叫拜亚·帕萨克，家里有两个儿子。那么，他前世的家是什么样的呢？斯瓦拉塔描述道：“他的家在折库天，是凯特尼市的一个区，那是栋白色的房子，门是黑的，有铁栅栏，四个房间粉刷过，其余的没有太多的装饰。”前房的地板是石板铺成的，屋后是一个女子学校，屋前是铁道，从屋内能看到一个石灰的锅炉。此外，他还说他家有辆摩托车，这在当时可是极为罕见，可见他的前世家庭是相当富裕的。一九五九年春天，拉贾斯坦大学超心理学系研究超自然现象的班纳吉教授听说了斯瓦拉塔的事。为了了解事情的真假，他就拿着记录斯瓦拉塔回忆的笔记本去凯特尼市了。干什么呢？找房子啊！斯瓦拉塔都描述的这么详细了，要真是存在，还怕找不到？还别说，功夫不负有心人，还真就给班纳吉教授找到了。这栋白色的房子属于帕萨克家族，在班纳吉教授去的时候已经扩建了不少。班纳吉教授了解到。这个家族中真的曾经有一个成员叫拜亚·帕萨克，不过她在一九三九年去世了，留下了悲痛的丈夫和两个年幼的儿子以及一群兄弟。而帕萨克一家和住在一百多英里以外的米什拉一家之前也是互不相识。到了当年的夏天，斯万拉塔的前世丈夫、儿子和大哥都来到了斯万拉塔今生所住的地方——查塔。坡和他们一起来的还有九位查塔坡当地人，来到斯瓦拉塔家，他们一行人等没有说出自己来认亲的目的，给人的感觉就是普普通通的访客。谁知十岁的斯瓦拉塔立刻就认出了他的大哥，他喊出了大哥的昵称巴布，可以想象当时大家一定都很激动。斯瓦拉塔把这群人一个个的看了个遍，有些人他认识，有些人不认识。认识的是前世的家人，不认识的是今生当地的陌生人。
。当看到自己前世的丈夫青塔玛尼潘迪时，斯万拉塔还显得有些害羞。他轻轻地说出了他的名字，而且斯万拉塔还认出了自己前世的儿子莫莉。斯万拉塔在前世去世时，莫莉才十三岁。不过，莫莉有心要考考斯万拉塔。他差不多在二十四小时内一直坚称自己不是茉莉。他还指着自己带来的另外一个朋友，告诉斯万拉塔说：“这是他前世的另一个儿子纳瑞什。”然而，斯万拉塔却说：“不是，他是个陌生人。”这两个考验，斯万拉塔都轻松过关了。就当大家还是半信半疑时，斯万拉塔对前世丈夫潘迪说了一件事，让潘迪不禁吃了一惊，并相信这就是他去世的妻子拜雅。斯万拉塔说了啥呢？他对潘迪说：“你还记得吗？你以前从我的钱盒子里偷了一千二百卢比，哈、啊，这么丢人的事，只有我和拜雅才知道。眼前这个小姑娘怎么知道的？”潘迪打量着斯万拉塔，心中已经基本确信他曾经就是拜雅。几个星期后，斯万拉塔的父亲带着他去前世的帕萨克家族回访。一到那儿，他就注意到了房屋的变化。他问起了屋后的矮墙、游廊和院内的大树，这些在拜雅死后都被拆掉或砍掉了。而对于家族里的人，哥哥、嫂子、弟弟、弟媳，还有以前的老仆人，斯万拉塔都一一认了出来。这时，斯万拉塔前世的儿子莫莉又来考验斯万拉塔了。他带着一个斯万拉塔之前没见过的人，介绍说，这个人叫波拉，是个新朋友。可是，斯万拉塔一看就说，这个人不叫波拉，叫纳瑞什，是他前世的另一个儿子。斯万拉塔前世的小弟似乎也想考考他，于是故意说：“拜雅之前掉了好几颗牙齿，也没镶牙。”谁知斯万拉塔说：“不是啊，拜雅前面的牙齿都是镶金的。”弟弟都已经不记得这个细节了，找来妻子一问才知道，斯万拉塔所言不虚。这可太不寻常了！一个素不相识，而且远道而来十岁的小女孩，居然嫣然一副家中大姐的样子，对家人们的小名、家中琐事、何家老小、亲友仆从都如数家珍，一一道来。同样让人觉得惊讶不已的是，她的记忆止于拜雅之死。斯万拉塔对帕萨克家族1939年以后发生的事一无所知。看了这两个故事，大家对于轮回是怎么看的呢？认为自己下一世会是什么样的人？是男是女呢？欢迎在评论区留言。好了，今天的分享就到这里。夫盛必有衰，和会有别离。希望此次相遇能给大家带来收获。如果您喜欢本期节目，请在视频下方点个赞。或者留言给出您的建议，还可以在右下角点击订阅和分享，您的支持是我最大的动力。咱们下期不见不散。